ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി അപ്പോൾ നാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു കവിതയാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു കുട്ടി പുഴ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കഥ വളരെ മനോഹരമായ കഥ നാം പഠിച്ചു അല്ലേ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്നും പുഴ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം പുഴ കണ്ടെത്തുന്നു അതിൽ പ്രകൃതിയിലെ ആ പുഴയും അതിലെ വെള്ളവും കണ്ട സന്തോഷം നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ കഥ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇതൊരു കവിതയാണ് പ്രകൃതിയെ അറിയാനും പ്രകൃതി അടുത്തറിയാനും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മനോഹരമായൊരു കവിതയാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ആരാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വില്യം ബ്ലൈക്ക് അല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ മരിച്ച ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കവിയാണ് വില്യം ബ്ലൈക്ക് അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു പെയിൻ്ററും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോങ്സ് ഓഫ് ഇന്നസെൻസ് അല്ലേ നിഷ്കളങ്കതയുടെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സോങ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് കവിതയുടെ പേര് ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ അല്ലേ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന പ്രകൃതി ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന പ്രകൃതി അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കവിത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സോ നമുക്ക് നേരെ പാടത്തിലോട്ട് കിടക്കാം റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് യു ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ദി ബോ ഇവൻ ഹി വാസ് ഓൺ ഓഫ് ഈവൻ ഹി വാസ് ഓൺ ദി ലാപ്പ് ഓഫ് ദി നേച്ചർ അല്ലേ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സന്തോഷം നാം കഴിഞ്ഞ പാടത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ യു ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ഹാവിൻ യു നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും നേച്ചർ മേക്ക് എവറി വൺ നേച്ചർ മേക്സ് എവറി വൺ ഹാപ്പി പ്രകൃതി എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു ഹിയർസ് എന്നെ ഹിയർസ് എ പോയം ഓൺ നേച്ചേഴ്സ് പ്ലൻറ്റി എൻജോയ് റീഡിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു മനോഹാരതയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു കവിതയുണ്ട് വായിക്കാം നമുക്കല്ലേ ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റാൻസുകളാണുള്ളത് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫുകളാണുള്ളത് അല്ലേ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും പത്ത് വരികളുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദ സൺ ഡസ് എ റൈസ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ആൻഡ് മേക്ക് ഹാപ്പി ദ സ്കൈസ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സൂര്യൻ ആകാശത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നു അതിന് അതിനൊരുപാട് പ്രകാശം കിട്ടുമ്പോൾ ആഘോഷ ആഘോഷവും സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആകാശത്ത് ഒരുപാട് പ്രകാശവും ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആകാശം സന്തോഷിക്കുന്നു ദ മെറി ബെൽസ് റിങ് ടു വെൽക്കം ദ സ്പ്രിങ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറി ബെൽസ് മെറി ബെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വസന്തകാലത്ത് പിന്നെ ചർച്ചിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ബെല്ലാണ് അത് ഈ കവിയുടെ ഒരു ഭാവനയിൽ കവി പറയുകയാണ് അവരുടെ ആ കസ് ആ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ചർച്ചിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ബെല്ലാണ് അത് എപ്പോഴാണ് അടിക്കുക വസന്തകാലം വരുന്ന സമയത്താണ് ആ ബെല്ലടിക്കുക അപ്പോൾ ദ മെറി ബെൽസ് റിങ് മെറി ബെൽ അടിക്കുന്നു ടു വെൽക്കം ദ സ്പ്രിങ് വസന്തകാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ ദ സ്കൈ ലാർക്ക് ആൻഡ് ത്രഷ് ദ ബേഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ് സിങ് ലൗഡർ റൗണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് ദ സ്കൈ ലാക്ക് സ്കൈ ലാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാനം പാടി ആൻഡ് ആൻഡ് ത്രഷ് ത്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുരുവിയെ ഒരു കുരുവിയെ പോലെ ചെറിയൊരു പക്ഷിയാണ് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂക്കു ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഒരു കാപ്പി നിറത്തിൽ ചുണ്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു പക്ഷി ത്രഷ് അപ്പം വാനം പാടിയും ത്രഷ് ആ പക്ഷിയും ദ ബേഡ്സ് ഓഫ് ദി ബുഷ് ആ ചെടികളിലുള്ള പക്ഷികളുമൊക്കെ സിങ് ലൗഡർ റൗണ്ട് അവയൊക്കെ അവിടെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉറക്കെ പാടുന്നു ടു ദി ബെൽസ് ചീഫുൾ സൗണ്ട് എന്ത് ആ നേരത്തെ അടിച്ച മെറി ബെല്ലിൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ട് അതിന് അതിനോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ദി ബെൽസ് ചീർഫുൾ സൗണ്ട് ആ ബെല്ലിൻ്റെ ആ സന്തോഷം നൽകുന്ന ശബ്ദത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വാനം പാടിയും അതുപോലെ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പക്ഷിയും മറ്റു പക്ഷികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പാടുന്നു വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൽ ബി സീൻ ആ സമയത്ത്
പ്രകൃതിയിലെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാണ് അല്ലേ കുട്ടികൾ വന്ന് കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കുട്ടികളുമായി വന്ന അവരുടെ പാരൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഗാർഡിയൻസ് അവരെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ വലിയ സഹോദരന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും അവരെങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ സൂര്യൻ വരുന്നു ആകാശത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെല്ലടിക്കുന്നു അത് വസന്തത്തെ വരവേൽക്കുന്നു അല്ലേ പക്ഷികളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നു അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഓൾഡ് ജോൺ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ അല്ലേ വെള്ള നരച്ച മുടിയുള്ള നമ്മുടെ വയസ്സായ ജോൺ ഡസ് ലോഫ് എവേ കെയർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഫ് എവേ ചിരിച്ച് തള്ളുന്നു കെയർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സായി പ്രായമായിട്ടല്ല ആ പ്രായമായി എന്നുള്ള ആ ചിന്തയും ആ കെയറുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചിരിച്ച് തള്ളുന്നു ആര് ജോൺ അപ്പോൾ ജോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പാർക്കിൽ കുട്ടികളെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോൺ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ജോൺ ഇങ്ങനെ ഇവർ കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അല്ലേ പണ്ട് ഇതുപോലെ ആര് കളിച്ചിരുന്നു ജോൺ ഈ പാർക്കിൽ വന്ന് കളിച്ചിരുന്നു അവരെ സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളും അവരുടെ പേരെ കുട്ടികളും കളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ നോക്കിക്കാണാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ജോൺ വിത്ത് വൈറ്റ് ഹെയർ ഡസ് ലോഫ് എവേ കെയർ പ്രായമായി അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കുട്ടികളെ കളി കണ്ടിട്ട് അതിങ്ങനെ ചിരിച്ച് തള്ളുകയാണ് സിറ്റിങ് അണ്ടർ ദി ഓക്ക് ആ വലിയ ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കുകയാണ് ആര് ജോൺ ഓക്ക് മരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓക്ക് മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മരം എന്നതിനപ്പുറം ഓക്ക് മരം പണ്ട് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ഓക്ക് മരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഓക്ക് മരം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ആശയം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഓക്ക് മരം ഇവരുള്ള കാലത്ത് പണ്ട് ഇവരൊക്കെ കളിച്ച കാലത്തുള്ള മരമാണ് ഏത് ഈ ഓക്ക് മരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്ക് മരം പോലെ പ്രായമുള്ള ഈ ജോൺ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കുട്ടികളുടെയും പേര കുട്ടിയുടെയും കളി ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എമങ് ദി ഓൾഡ് ഫോക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അവരുടെ മക്കൾ ഇതുപോലെ കളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അവരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദി ഓക്ക് ഓക്ക് മരത്തിന് താഴെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എമങ് ദി ഓൾഡ് ഫോക്ക് ഫോക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അല്ലേ മറ്റു പ്രായമായ ആളുകളോട് കൂട്ടെ ദ ലോഫ് അറ്റ് അവർ പ്ലേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളുടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവർ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കുട്ടി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കവിത പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ കവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയണെന്ത് ഞങ്ങളുടെ കളി കണ്ടിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് ദ ലോഫ് അറ്റ് അവർ പ്ലേ ഞങ്ങളുടെ കളി കണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് സൂൺ ദ ഓൾ സേ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ച് സച്ച് വെർ ദ ജോയ്സ് എന്തെല്ലാം ആനന്ദങ്ങളായിരുന്നു വെൻ വി ഓൾ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് നമ്മളൊക്കെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമായി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നാം ഈ പാർക്കിൽ കളിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആനന്ദങ്ങളായിരുന്നു ഇൻ അവർ യൂത്ത് ടൈം നമ്മളുടെ യൗവനകാലത്ത് ഫേ സീൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓൺ ദി എ കോയിൻ ഗ്രീൻ അല്ലേ ഈ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിൽ അല്ലേ പക്ഷികളുടെയും അതുപോലെ മറ്റു ജീവികളുടെയും മരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ശബ്ദത്തിൽ നമ്മൾ അന്ന് കളിച്ചത് എന്തെല്ലാം ആ സമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്ന് അവർ ഞങ്ങളോടിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രായമായ ആളുകൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ ആ കാലം ഓർക്കുകയാണ് അല്ലേ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇനി അടുത്തത് ടിൽ ദ ലിറ്റിൽ വാൺസ് ഫിയറി നോ മോർ ക്യാൻ ബി മറി ദ സൺ ഡസ് ഡിസെൻഡ് ആൻഡ് അവർ സ്പോർട്സ് ഹാവ് എൻ എൻഡ് ടിൽ ദ ലിറ്റിൽ വാൺസ് വിയറി അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്താകും എന്താകുന്നത് വരെ ടിൽ വരെ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആ ചെറിയ കുട്ടികൾ വിയറി ക്ഷീണിക്കുന്നത് വരെ വിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയേർഡ് അല്ലെ ക്ഷീണിക്കുന്നത് വരെ നോ മോർ ക്യാൻ ബി മറി ക്ഷീണിക്കുന്നത് വരെ ആ സമയം വരെ ആർക്കും പിന്നെ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആർക്കും നോ മോർ ക്യാൻ ബി മറി പിന്നെ ആർക്കും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കുറേ നേരം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ക്ഷീണിക്കും അല്ലേ
കൂടുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അതുപോലെ ലൈക്ക് ബേഡ്സ് ഇൻ ദർ നെസ്റ്റ് കൂടുകളിൽ പക്ഷികളുള്ളതുപോലെ ആ റെഡി ഫോർ റെസ്റ്റ് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇനി വിശ്രമമാണ് അല്ലേ പകൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം തേടി അലഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഇരുട്ടുന്ന നേരത്തെ ചെയ്യും കൂട്ടിലേക്ക് വരും കൂട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവർ വിശ്രമിക്കും ആൻഡ് റെഡി ഫോർ റെസ്റ്റ് പിന്നെ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വരികയാണ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് നോ മോർ സീൻ പിന്നെ ഇരുട്ടായാൽ ഒരു കളികളുമില്ല ഓൺ ദി ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ഇരുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പച്ചപ്പിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് പ്രകൃതിയായാലും ഈ വൈകുന്നേരമായാലും എന്തെങ്കിലും ഇരുട്ട് വരും അല്ലേ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല ഒരു കളിയും കാണില്ല അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ക്ഷീണിച്ച് അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കളികൾ നിർത്തും സൂര്യൻ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങി അസ്തമിക്കും പക്ഷികളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറും കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെയും അവരുടെ അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുടെ മടിയിലേക്ക് അവർ പോകും അവർ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും പിന്നെ അവർ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും റെസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ലേ പിന്നെയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ആകാശത്ത് സന്തോഷം വരുന്നു അല്ലേ പക്ഷികൾ വീണ്ടും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കുട്ടികൾ അവരുടെ പിന്നെ അച്ഛൻ്റെയും അതുപോലെ മുത്തശ്ശൻ്റെയും കൂടെ പാർക്കിലേക്ക് വരുന്നു കളിക്കുന്നു ഒരുപാട് നേരം കളിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അവർ ക്ഷീണിക്കുന്നു അവർ മടങ്ങുന്നു അല്ലേ ഇത് എന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഇതിൽ വേറൊരു ആശയം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യും സന്തോഷമാണ് ഫുള്ള് അല്ലേ അതായത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ആകാ ആകാശത്ത് നിന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ വരുന്നു അതുപോലെ വസന്തം വരുന്നു പക്ഷികൾ പാട്ടുപാടുന്നു അല്ലേ അതോടുകൂടെ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവികളും അവരോട് കൂടെ സന്തോഷിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശയം അല്ലേ നമ്മൾ ജീവിതം തുടങ്ങി നല്ല സന്തോഷവും ആഘോഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായി ജീവിക്കുന്നു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നന്നായി പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്നു ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പ്രായമാകുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് പ്രായമാകുന്നു നമ്മുടെ കളികളൊക്കെ അവസാനിച്ച് നമുക്ക് പ്രായമാകുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറെ ആളുകളുടെ കളി നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചിരുന്നു ഏ കളിച്ച് കളിച്ച് കളിച്ചു പഠിച്ചു നമ്മുടെ പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കളിക്കുന്ന പ്രായമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രായമായി അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേരക്കുട്ടികളുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും മക്കളുടെ മക്കളുടെയും കളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ മരണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലേ നമ്മൾ മരിക്കാൻ നമ്മൾ മരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കളികളൊക്കെ അവസാനിക്കും നമ്മുടെ കളികളൊക്കെ അവസാനിച്ച് നമുക്ക് ഇരുട്ട് വരും അല്ലേ ഇരുട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രായ നമ്മൾ യൗവനം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ മധ്യവയസ് വയസ്സാവുന്ന ആ പ്രായവും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ക്ഷീണിച്ച് നമുക്ക് പ്രായമാകും ആ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കൂടി ആ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് അല്ലേ നമ്മുടെ തുടക്കം നമ്മുടെ ജീവിതം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒടുക്കം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കവിത വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ കവി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പദങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രകൃതി പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രകൃതിയുടെ ആ നിഷ്കളങ്കതയും പ്രകൃതി ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ മനോഹരമായി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കവിതയാണ് അല്ലേ വില്യം ബ്ലേക്കിൻ്റെ ഈ കവിത ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ അപ്പോൾ കവിത മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ കളി പ്രായമായ അവരുടെ അച്ഛനും മുത്തശ്ശനും നോക്കിക്കാണുന്നു അവർ കുട്ടികളുടെ കളി കണ്ട് അവരും പണ്ട് കളിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പിന്നെ കളികൾ നിർത്തുന്നു അവർ ക്ഷീണിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പ്രതിഭാസം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ കവിത വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാം ഇതിൽ കിട്ടാതെ പദങ്ങൾ എന്താ ഉള്ളത് ഒരു പദവും ഇല്ല അല്ലേ ത്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തരം പക്ഷിയാണ് ഓക്കെ അത് പല നാടുകളും പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ
Thanks everybody. Have a nice day. Enjoy the poem. Thank you.